Co pan robi z ucia? Opał proszę pana miał. Jak na odchodzą? Ty z jednostka wojskowa. No jest zakaz e, filmowania. E, nie opuszczać pana tutaj, żeby pan miał oczy. Ja... Dostałem rozkaz, no i jak przejdzie pan? No ja mam obowiązek panu, dostałem rozkaz, żeby mam pana nie puszczać, tak? Ja zakazuję pani mówić do mnie. Dzień dobry panu. Chciałbym pytać, jakieś pozwolenie na robienie zdjęcia, jak to wojskowy pan przela? Pozwolenie na robienie zdjęcia. Czemu pan, czemu pan robi zdjęcia? Pan robi piękne. Tutaj rakieta wystawiona. Jechałem sobie, patrzę, mówię, o kurczę, pan miary eleganckie, zostań żołnierzem. Piękna prezentacja jednostki tam, z tym napisem, dosyć chyba świeżo w miarę to wszystko zrobione. Mówię, zatrzymam się i nagram sobie, bo interesuje się materiałem. Dobra, to chyba pan powinien wcielać do innego i zobaczymy sobie dalej. Uważa, że nie mogę filmować? Nie, zaraz mam ciebie, nie, nie uważam, że pan nie może. No bo pan mówi o jakichś pozwoleniach. Dobrze, okej, okay, w porządku. Wszystkiego dobrego. Przepraszam, bo nie usłyszałem, trochę pan daleko jest. Proszę. Nie usłyszałem pana. Ma pan zgodę na filmowanie? Mam zgodę na filmowanie? Tak. O to, bo proszę pana miał. Jak na odchodzą? To jest jednostka wojskowa. No, ale nie odpowiedział pan od kogo zgodę na filmowanie? No to... Od, od... No jeżeli pan pyta, że mam zgodę na filmowanie, to chyba pan wie od kogo powinienem mieć tu zgodę, bo nie rozumiem w takim wypadku sytuacji. O co chodzi? No, bo dlaczego pan filmuje tutaj? Ale no, no pan pytał o zgodę. Ja się pytam, od kogo mam mieć zgodę? No bo muszę wiedzieć, od kogo bym miał mieć zgodę. A no, pan pyta o zgodę. Od kogo mam mieć zgodę? No tu od... Od, od, od kogo? Od dowódcy jednostki. Od dowódcy jednostki. A, to proszę pana, ja takimi rzeczami nie, nie przejmuję się. Absolutnie, nie. To pan złoży to i ten. Nie wolno, wie, wie pan, że nie wolno filmować. Tak? Nie wolno filmować? No. E, tam opowiada pan chyba z góry. Nie jest pan zapewny tego, co pan mówi, co? Jeden pan był u mnie, drugi. Tak? No pewnie zobaczy pan jaki piękny obiekt wystawiony. Mówię, z ulicy zobaczyłem, sobie sfotografuję. Proszę, kim pan jest, e, czemu pan filmuje? A pan kim jest i czemu pan mnie pyta? No bo ja tu pomocnik oficera jest. Pan A pan jest pomocnikiem oficer, oficera? Tak. Nie przedstawia pan się, dlatego zapytałem. Proszę pana, no więc jestem osobą, która zainteresowała się tym obiektem. Jechałem sobie, patrzę, wystawiona taka rakieta, tam banery, zostań żołnierzem. Mówię, zatrzymam się, pofilmuję chwilę. No i filmuję. No jest zakaz e, filmowania. Na jest filmowania. zakaz filmowania? Tak. A jaki to jest, proszę pana, przepis? Dobrze, poprosimy pana na dyżurkę. Ja, proszę pana, nie wchodzę do państwa na instalację, absolutnie. Dobrze. Ale poczekam bardzo chętnie tutaj, jak pan coś chce ze mną załatwić, to nie ma problemu. Ja, proszę pana, rekreacyjnie tu przyjechałem, sobie filmuję ten obiekt. A skąd pan przyjechał? A jest, proszę pana, e, po co panu ta wiedza? No po co panu ta wiedza? Jak pan pyta, ja mogę, może i panu odpowiem, tylko nie pan mi powie, po co panu wiedza, skąd ja przyjechałem? Z Polski pana wystarczy informacja? 
Jakie pan informacja? Skąd pan jest? Skąd pan jest ogólnie? O. Miejscowy pan jest przyjezdny? Przybawimy pytania, to ja e, nie odpuszczać nie... pana tutaj, żeby pan nie oczy, to ja zrobię. Nie puszczać ale... pana! <laughs> ale jak ja teraz pójdę sobie, to co pan zrobi? Nie puszczać pana! <laughs> pana nie ma pan takich kompetencji, żeby mnie tu zatrzymać. Jest pan na terenie? Nie jestem na żadnym terenie. Jestem na terenie ogólnie dostępnym, to nie jest teren jednostki, gdzie ja tu jestem. Panowie powinniście o tym doskonale wiedzieć, gdzie jest teren jednostki, a gdzie nie. Macie ogrodzenia, macie mapy. Opowiadają bzdury ludzie, oj, oj, oj. Pan jest facet młody. Samochód w ogóle kojarzy pan. Jak przejechał, pięta tej jednostki na strzelane, zatrzymaliście, byliście filmy gogle? Tam przepytywaliście ich, co jest, dlaczego filmowali i tak dalej? Widzi pan, nie? Już panu się uruchamia logiczne myślenie. A po co to ktoś wystawił? Niech, tak, tak na logikę, nie? Kto wystawia taki obiekt? No po prostu iście do sfotografowania na przedzie jednostki, żeby go co, nie mógł sfotografować? Jakby, jakbym ja tego nie mógł sfotografować, to czy to by tu stało? Jakby to było tajne cokolwiek? To by było przy ulicy, czy by był wysoki mur i zagrodzone, bo to są informacje tajne. Niech ktoś z Panów uruchomi trochę logiki i natychmiast Państwo się przekonacie, że ten Pan, który tutaj wyszedł, pieprze, głupoty. Zakaz fotografowania. Nie puszczać tu pana, to było dobre, to mi się podobało. Nie puszczać tu pana. Ja oczywiście nigdy nie będę odchodził, bo ja jestem ogólnie ciekawy, co to, co, co, co to. Ciekawe ile jeszcze, ciekawe ile jeszcze raz. Nie macie państwo internetu? YouTube, internet, nie kojarzycie Państwo nic? Szybki czas Państwu minie, coś się dzieje. Piękna pogoda, do której tam się na służbę. Przed urlopem, pan po urlopie. Pan tu na spokojnie poszedł. Pan prawdopodobnie jest najmłodszy, a był pan najbardziej racjonalny ze wszystkich. Ja proszę pana nigdzie nie uciekam, podejdę sobie tylko do tych banerów trzech. To co, już mogę odejść, czy nie mogę odejść, czy jak, bo ile mnie tu Państwo będziecie trzymać, to znaczy Państwo mnie nie trzymacie, bo ja tam nie wierzę w te Wasze uprawnienia tutaj. Ale chciałbym spokojnie odejść. Już mam to, co chciałem. Przepraszam Pana najmocniej, pan tutaj jest w charakterze? 
charakterze, proszę Pani, osoby prywatnej, która zainteresowała się tym obiektem. Pięknie wystawiona rakieta na zewnątrz. A dlaczego Pan się zainteresował? Proszę Pani, ma Pani w życiu jakieś pasje? Tak, ale, no, ale, to, jest, jest, ale no? to jest obiekt wojskowy. Niech Pani i... mi wytłumaczy zatem, dlaczego ktoś wystawia na przedzie jednostki przy głównej ulicy taką rakietę, żeby nie móc jej filmować? Po co ona tu stoi, a nie jest schowana? Proszę pana, ja, się nie, ja nie mam obowiązku się pani z niczego tłumaczyć. A ja pani nie mam obowiązku odpowiadać na pytanie. Coś jeszcze pani chce ode mnie? Skoro tak rozmawiamy, to rozmawiamy. Pan, ale dlaczego pan do mnie odnosi głos? Przepraszam, ja rozmawiam Proszę z panem pani, kulturalnie. Ja nie odnoszę do pani głos. Oczywiście, że pan... No dobrze, to jest pani subiektywna ocena. Jeżeli uniosłem, to panią najserdeczniej przepraszam. Nie miałem zamiaru pani obrazić, ani na panią nakrzyczeć, ani nic takiego. Czy pan teraz coś nagrywa? Proszę pani, cały czas. Ja zawsze nagrywam takie sytuacje, bo potem mam dowód że ktoś po prostu, tak jak Państwo, pieprzycie głupoty. Gdzie my żyjemy? W komunie? Przepraszam, a mógłby Pan używać słów stosownych? A możecie Państwo nie zakazywać tego, co to jest za gangsterka tutaj? Zakazujecie nie mi to... Nie? Czy Pan wyszedł i mówi, że jest zakaz fotografowania? Proszę pokazać przepis. Oczywiście, że jest. No to proszę pokazać przepis. Który przepis mówi o tym, że nie mogę z miejsca publicznego fotografować? Dlaczego pan dla mnie pan Ponieważ Państwo, zapytałam. już Pani powiedziałem teraz. Ja z Panem rozmawiam kulturalnie. Proszę pan Pani, nie jest, jest do mnie, mnie kulturalną jest... rozmową zakazywanie mi rzeczy, które są w Polsce dozwolone. To nie jest kulturalna rozmowa. To jest gangsterska rozmowa. Proszę Pana, o czym Pan do mnie tutaj mówi? Proszę Pani, mówi Pani o zakazie fotografowania. Ja Panią proszę o podanie mi przepisu, który mówi o zakazie foto fotografowania, a Pani ucieka od odpowiedzi. No to gdzie jest ten zakaz fotografowania? Niech Pani mi powie. Pani mówi, no to niech Pani udowodni to. To po Pani stronie leży dowód. Pani... No to proszę. To nie jest śmieszne, proszę Pani, dobrze. Ja zakazuję Pani mówić do mnie. No to, ale, ale o zakazie fotografowania Pani mi mówi, tak? Ja proszę Pani, bardzo się, jestem bardzo proszę kulturalny. Mnie, yy... Proszę Pani, Pani może proszę prosić, pana. a ja mam do tego prawo. Pani podjęła no, jakieś... Bo ja sobie tego nie życzę. Ale to nie jest koncert życzeń, proszę Pani. To nie jest ten program. Proszę Państwa, ja już, dawno bym, ja już bym dawno stąd odszedł, ale Pan tu mnie normalnie zatrzymał. Powiedział, proszę nie puszczać tego Pana. To ja czekam na to puszczenie, teoretycznie, bo ja mogę stąd odejść. Poczekam, ale dowódca przyjedzie, Pan wejdzie. No. Ja nigdzie nie wchodzę, proszę Pana, co? Proszę Pana, Pan zna jakieś przepisy? Państwo znacie jakieś przepisy? Bo czekamy tak. Dobra, proszę Państwa, ja stonuję swoją wypowiedź. Czy Państwo znacie jakieś przepisy mówiące o tym, że z miejsca publicznego nie można fotografować obiektu wojskowego, tego? Innego też, ale czy tego? Tak pokrótce to Panu się te wyższe stopnie należą, a nie tym Państwu, bo Pan zareagował najbardziej rozsądnie, choć też tam... Proszę Pana, ja muszę jedną rzecz wiedzieć. Ja się nie oddalę, ale co Pan, co pan by zrobił, jak ja bym teraz sobie po prostu zwyczajnie odszedł? Taka informacja wydaje mi się, że mi się należy. Co Pan by zrobił teraz? Bo ja jako wolny człowiek w wolnym kraju, na przykład teraz chciałbym odejść sobie z powrotem. Sfotografowałem tą rakietę, te banery, więcej mnie nic już nie interesuje. Co Pan by zrobił? Bo nie chcę się narażać na jakieś nieprzyjemności. Pan, z Pana jest kawał faceta. Więc pytanie do Pana, co Pan by zrobił? Mogę stąd odejść, czy nie? Proszę Pana, ja nie będę odchodził, ja tylko pytam Pana. Obiecuję Panu, że nigdzie nie odejdę. Dopiero jak Wy wszyscy powiecie, że mogę odejść, to ja sobie pójdę.
Może Pan Ruski stoi się dowiedzieć, jak to długo jeszcze potrwa. Wie Pan co, 20 minut tutaj jestem. Miałem być 10, ale jestem już przez Państwa dłużej. Ja mogę jeszcze z 5 minut poczekać, ale dłużej, proszę Pana, to już mi się nie chce. Więc prosiłbym Pana, żeby Pan się dowiedział, jak długo mamy tu jeszcze stać. Zrobię dalszy plan i wrócę tu do Pana. Jak Pan zdecyduje się na, nazwijmy to, zwolnienie. Albo poczekaj tyle za chwilę. Proszę Pana, przy ja odpowiedniej służby wyjaśnię, wyjaśnię sobie wszystko. I to nie mogę tam sobie przejść, tak? Nikt tu Pana nie zatrzymuje, ale ja Niech pan mnie nie zatrzyma, jak przejdzie tam. No ja mu mogę wiązać pan ten wąska, że mam pana nie puszczać, tak? Ale proszę pana, pan przecież nie jest gestapowcem, prawda? Nie jestem, ja dostałem rozkaz, no i... No i co, ja teraz nie ja mogę odwołać, proszę pana. Ja jestem pana, ale czy pan rozkaz niezgodny z prawem ma obowiązek wykonywać, czy nie? Jakby panu ktoś rozkazał nie uderzyć teraz, bo zrobiłby pan to. To jest poważna sprawa, wie pan. No nie chciałbym, żeby pan miał kłopot. Róbmy tak. Ponieważ pan jest bardzo miły, ja sobie przejdę tam, pan może sobie przejść ze mną, ja sobie zrobię dalszy plan tej jednostki i wrócimy tu. Co pan na to? Poczeka pan. Nie Widać jest pan sprawa uzbrojony, wie pan? Może pan jest, a ja nie widzę. Sprawa, prze... sprawa wyjaśni, jeżeli... Przejdzie pan pierwszy, ja zrobię Przejdź. dalszy plan i wrócimy. Ja nie będę panu uciekał, nie mam zamiaru. Jak pan widzi, nie ukrywam się. To jak? Ja mogę wychodzić? Dalej jak po e, za terenie No to proszę pana, ja tam wyjdę, pan. E, I ja tu wracam i nic e, panu, że tak powiem, że pan mnie nie przybliży na nie będzie drużyna. Tak jest, to ma pan moje słowa. Są słowa obywatela Polski, który nie jest karany i nie był karany. Dziękuję panu, zachował się pan super, w związku z czym jeżeli ja będę składał skargi, to na pewno nie będzie to skarga na pana. Wtedy wolałbym się, żeby pan się przedstawił, jeżeli pan może. Wydjął pan interwencję wobec mnie, ja nie wiem kim pan jest. Pana danych nigdzie nie udostępnię, pana twarz nie będzie widoczna. Jeżeli gdziekolwiek zostanie coś udostępnione, będzie zakryty. Zachował się pan teraz bardzo w porządku. Jedyny tutaj roztropny, dlatego więcej już Pana nie będę w taki sposób testował. Wybrał Pan inaczej. I pan się nie martwi. Pan najlepiej z, z, tutaj, z, z tych wszystkich wypadków. Ja Panu mówię, że ja mogę, to nie jest pierwszy raz, kiedy ja filmuję jednostkę wojskową. To nie jest pierwsza taka sytuacja, nie druga i nie trzecia. Po prostu interesuje się militariami, jak pan widzi, no, ciekawy obiekt na przedzie jednostki stoi z głównej ulicy. Nie ma nawet zakazu fotografowania takich, ale nawet jakby one były, proszę pana, to one kompletnie nic nie znaczą dzisiaj. Ale naprawdę fajnie, już pan się nie musi denerwować, bo ja panu nie odwinę żadnego numeru. Poczekamy, to poczekamy.
Proszę pana, niech pan się spyta, czy ja mogę już odejść, czy nie, czy jak to wygląda. Bym bardzo pana prosił. Mogę odejść? Proszę pana, czy ja mogę już odejść? Bo państwo mówiliście, że wzywacie jakieś służby i zatrzymany byłem. Czy mogę odejść? Mogę odejść? Pan mnie zatrzymywał.